அனைவருக்கும் வணக்கம் இது வந்து ஒரு லைவ் அப்டேட்ஸ் ஃப்ரம் தமிழ்நாடு கவுன்சிலிங் ஹால் ஆக்சுவலாக இது லைவ்னு சொல்ல முடியாது ஆக்சுவலாக லைவாக அவங்க எனக்கு அப்டேட் கொடுத்தாங்க பட் நான் உங்களுக்கு வந்து கொஞ்சம் டிலேடாக தான் அந்த அப்டேட்ஸை கொடுத்துக்கிட்டு இருக்கேன் ஸோ இந்த அப்டேட்ஸ் வந்து ஆக்சுவலாக கேண்டிடேட்ஸ் ஹூ ஹவ் கான் ஃபார் கவுன்சிலிங் அவங்க கவுன்சிலிங்லேருந்து எனக்கு வந்து அப்பப்போ வந்து இந்த அப்டேட் அனுப்பிச்சிட்டு இருந்தாங்க அந்த அப்டேட்ஸ் எல்லாம் நான் ட்விட்டரில் போட்டுக்கிட்டு இருக்கேன் ரெகுலராக போட்டுக்கிட்டு இருக்கேன் பட் யூடியூப்பில் இது எல்லாத்தையும் கம்பைல் பண்ணி இப்போ காலையிலேருந்து இப்போ வரைக்கும் என்ன நடந்திருக்கோ அதெல்லாம் ஒரு கம்பைல்டாக ஒரு இன்ஃபர்மேஷன் இப்போ கொடுத்துருக்கேன் இது வந்து ஜஸ்ட் ஃபார் இன்ஃபர்மேஷன் இது லேட்டஸ்ட் அப்டேட்லாம் கிடையாது கொஞ்சம் டிலேடாக தான் வந்துகிட்டு இருக்கு இன்னைக்கு ஈவினிங் வந்து ஆக்சுவல் அப்டேட்ஸ் தமிழ்நாடு கவர்மெண்ட்டே கொடுத்துருவாங்க பட் அதுக்கு முன்னாடி கொஞ்சம் ஆங்ஷியஸாக இருக்கிறவங்க லைவ் கமெண்ட்ரி வேணும்னு நினைக்கிறவங்க அவங்களுக்கெல்லாம் வந்து இது கொஞ்சம் இன்ட்ரெஸ்டிங்காக இருக்கும் ஸோ இன்னைக்கு பார்த்தீங்கன்னா அதாவது இருபத்தி மூணு பதினொன்று ரெண்டாயிரத்தி இருபது திங்கக்கிழமை வந்து ஜென்ரல் ரேங்க் ஒன்னுலேருந்து ஜென்ரல் ரேங்க் முந்நூற்றி அறுபத்தி ஒன்று வரைக்கும் வர சொல்லி கவுன்சிலிங் கூப்பிட்டுருந்தாங்க முந்நூற்றி அறுபத்தி ஒரு பேர் நீட் மார்க் வந்து அறுநூற்றி முப்பத்தி ஒன்றுலேருந்து எழுநூற்றி பத்து உள்ள வரங்க வரைக்கும் கூப்பிட்டுருந்தாங்க மூணு ஸ்லாட்டில் காலையில் ஒம்பது மணிக்கு ஒரு ஸ்லாட்டு பதினோரு மணிக்கு ஒரு ஸ்லாட்டு ரெண்டு மணிக்கு ஒரு ஸ்லாட்டு இதுதான் வந்து இன்றைக்கி கவுன்சிலிங்கோட ஸ்கெடியூல் முந்நூற்றி அறுபத்தி ஒரு பேர் நான் இது வந்து அங்கேருந்து எடுத்த ஃபோட்டோ அனுப்பிச்சிருக்காங்க எனக்கு ஹெல்ப் டெஸ்க்கு இன்கேஸ் உங்களுக்கு ஏதாவது டவுட் இருக்குது ஏதாவது கிளாரிஃபிகேஷன் வேணும்னா நேராக நீங்கள் ஹெல்ப் டெஸ்கில் போய் கேட்கலாம் ஒரு மெடிக்கல் கேம்பும் ப்ரொவைட் பண்ணியிருக்காங்க இன்கேஸ் யாராவது ஏதாவது ப்ராப்ளம் இருக்குது ஃபீவர் சிம்டம்ஸ் அந்த மாதிரி ஏதாவது இருந்ததுன்னா ஒரு மெடிக்கல் கேம்ப் இருக்காங்க சர்டிஃபிகேட்ஸ் வெரிஃபிகேஷன் கவுண்டர் சர்டிஃபிகேட்ஸ் எல்லாம் மறந்துடாமல் எடுத்துகிட்டு போங்க திரும்ப நான் திரும்ப சொல்லிகிட்டு இருக்கிறது அதுதான் என்னென்ன டாக்குமெண்ட்ஸ் சொல்லியிருக்காங்களோ அந்த டாக்குமெண்ட்ஸ் எல்லாத்தையும் எடுத்துகிட்டு போங்க அதை விட அதிகமாக இருந்ததுன்னா அதிகமாகவும் எடுத்துகிட்டு போங்க ரேஷன் கார்டு இல்லைனா டிரைவிங் லைசன்ஸ் இருந்தால் போதும் போட்டிருக்காங்க நான் வெறும் டிரைவிங் லைசன்ஸ் எடுத்துகிட்டு போகிறேன் அப்படி போவாதீங்க ரேஷன் கார்டு வச்சுருக்கீங்க டிரைவிங் லைசன்ஸ் வச்சுருக்கீங்க ரெண்டுத்தையும் எடுத்துகிட்டு போங்க அப்பாவோட டாக்குமெண்ட் இருக்குது அம்மாவோட டாக்குமெண்ட் இருக்குது ரெண்டுத்தையும் எடுத்துகிட்டு போங்க ட்ரை டு டேக் ஆஸ் மச் சர்டிஃபிகேட்ஸ் ஆஸ் பாசிபிள் ஒரிஜினல்ஸ் ப்ளஸ் ஒரு ஃபோட்டோ காப்பி வச்சுக்கோங்க ஃபோட்டோ காப்பி தேவைப்படாதுன்னு நினைக்கிறேன் பட் இருந்தாலும் சேஃப்டிக்கு வச்சுக்கோங்க ஃபோட்டோஸ் எங்கேயும் கொடுக்கல பட் கையில் வச்சுக்கோங்க ஒரு வேலை தேவைப்பட்டுச்சுனா யூஸ் பண்ணிக்கலாம் பாஸ்போர்ட் சைஸ் ஃபோட்டோஸ் வெயிட்டிங் ஹால் நான் ஏற்கனவே இதெல்லாம் வந்து வேறு அப்டேட்ஸில் காமிச்சிருக்கேன் உங்களுக்கு போன வருஷம் எப்படி இருந்ததுன்னு இப்போயும் அதே தான் பண்ணியிருக்காங்க ஒரு வெயிட்டிங் ஹால் ஒரு டெம்பரரி ஷெட்டு மாதிரி போட்டிருக்காங்க போல் இருக்குது ஸோ அது உள்ளே பார்த்திங்கன்னா வெயிட்டிங் ஹால் இருக்குது செக்ஷன்ஸாக பிரிச்சுருக்க மாதிரி தெரியுது நடுவில் கம்பி இருக்கிற மாதிரி தெரியுது வெயிட்டிங் ஹாலில் இங்கே பார்த்திங்கனாக்கா ஃபுல் அண்ட் ஃபுல் வந்து டிஸ்பிளே ஸ்க்ரீன் இருக்குது எவ்வளோ சீட்ஸ் வேக்கண்ட்டாக இருக்குது என்னென்ன சீட் கரண்ட் அலாட்மெண்ட் போயிட்டுருக்கு எல்லாமே வந்து வெயிட்டிங் ஹாலில் உட்காந்துருக்கவங்களுக்கு தெரியும் இது இன்னொரு ஆங்கிள் வெயிட்டிங் ஹால் முன்னாடி இருக்கிறவங்க மேபி இது ஃபர்ஸ்ட் கூப்பிடுற கேண்டிடேட்ஸாக இருக்கலாம்னு நினைக்கிறேன் ஸோ அவங்க வந்து முன்னாடி உட்காந்துருக்காங்க இது வந்து ஓப்பன் ஸ்பேஸ் ஒரு வேலை வந்து உள்ள இடம் இல்லை அல்லது வெளியில் வெயிட் பண்ணுறீங்க அப்படின்னாக்கா ஓப்பன் ஸ்பேஸ்லேயும் கொஞ்சம் சேர்ஸ் எல்லாம் போட்டிருக்காங்களா இல்லை உள்ளே இருக்க சேர்ஸை நம்ம ஆளுங்க எடுத்துகிட்டு வந்து வெளியில் போட்டுக்கிட்டாங்களான்னு தெரியல பட் ஓப்பன் ஸ்பேஸ் ஒன்று இருக்குது அடுத்தது ஸ்நாக்ஸ் ஸ்டால் ஏதாவது ஃபுட்டு சாப்பிட்றதுக்கு காஃபி டீ அந்த மாதிரி வந்து ஸ்நாக்ஸ் ஸ்டாலும் ப்ரொவைட் பண்ணியிருக்காங்க ஐடென்டிட்டி கார்டு ஒவ்வொரு கேண்டிடேட்டுக்கும் இட் சீம்ஸ் ஒரு ஐடென்டிட்டி கார்டு கொடுக்குறாங்க போல இருக்குது ஸோ தட் யார் கேண்டிடேட்டுன்னு கிளியராக ஐடென்டிஃபை பண்ணுறதுக்காக ரொம்ப முக்கியமான இன்ஃபர்மேஷன் காலையில் ஒரு சர்ப்ரைஸான இன்ஃபர்மேஷன் கூட சொல்லலாம் இதை நான் எதிர்பார்க்கல பட் டாப் ஃபிஃப்டீன் கேண்டிடேட்ஸ் தமிழ்நாடு லிஸ்ட்டில் இருக்க ஃபஸ்ட்டு ஃபிஃப்டீன் கேண்டிடேட்ஸ் ரேங்க் ஒன்லேருந்து ரேங்க் பதினஞ்சு வரைக்கும் இருக்கிறவங்க ஒருத்தர் கூட கவுன்சிலிங் வரலையா இது ரொம்ப ரொம்ப இன்ட்ரெஸ்டிங்கான இன்ஃபர்மேஷன் ரொம்ப இம்பார்ட்டண்டான இன்ஃபர்மேஷன் கூட அதுவும் பர்டிகுலராக நீங்கள் நாளைக்கு நாளைக்கு கவுன்சிலிங் போகிறவங்களுக்கு இது வந்து ரொம்ப ரொம்ப இம்பார்ட்டன் இன்ஃபர்மேஷன் பதினஞ்சு பேர் அட்டன் பண்ணலன்னு சொல்கிறாங்க ஸோ இது என்ன ஷோ பண்ணுதுன்னா ஒன் நிறைய பேர் ரிக்வஸ்ட் பண்ண ம
ஆல் இண்டியா கோட்டாவை சேலஞ்ச் பண்ணுற லெவலுக்கு வந்துட்டாங்க ஸோ ஒன்லி திங் இதை என்கரேஜ் பண்ணோம்னா இன்னும் ஆல் இண்டியா கோட்டாவில் இன்னும் நிறைய சீட்ஸ் தமிழ் பசங்க எடுப்பாங்க ஜிப்மரில் எய்ம்ஸில் எல்லாத்துலேயும் நம்ம பசங்க போய் படிக்கிறதுக்கு நல்ல ஒரு வாய்ப்பு இருக்குது இதை தொடர்ந்து என்கரேஜ் பண்ணாங்கன்னா நல்ல பொசிஷனில் தமிழ்நாட்டு ஸ்டூடெண்ட்ஸ் போகலாம் ஆல் இண்டியா கோட்டாவில் நிறைய சீட்ஸ் எடுக்கலாம் ரைட் வெரி இன்ட்ரெஸ்டிங் ஐ லைக் இட் இது வந்து கேண்டிடேட் லிஸ்ட்டு கேண்டிடேட் அலாட்மெண்ட் ஆன சீட்டு கம்ப்ளீட் எல்லா ஸ்க்ரீன்ஷாட்டும் எனக்கு கிடைக்கல சில இது மட்டும் உங்களுக்கு காட்டுறேன் இது பார்த்தீங்கன்னா ரேங்க் நூற்றி அஞ்சுலேருந்து நூற்றி பத்து வரைக்கும் இந்த ஸ்க்ரீன்ஷாட் இருக்குது பிசி கேண்டிடேட் பிசிஎம் கேண்டிடேட் நாலு பிசி கேண்டிடேட் ஒரு பிசிஎம் கேண்டிடேட் எல்லாருமே எம்எம்சி எடுத்திருக்காங்க மார்க் சிக்ஸ் ஃபிஃப்டி சிக்ஸ் நான் அஞ்சு பேரும் வந்து எம்எம்சி தான் எடுத்திருக்காங்க ரேங்க் ஒன் ஜீரோ ஃபைவ்லேருந்து ஒன் ஒன் ஜீரோ வரைக்கும் இந்த ஸ்க்ரீன்ஷாட் பார்த்தீங்கன்னா ஒன் ஒன் த்ரீலேருந்து ஒன் ஒன் செவன் வரைக்கும் இதில் ஓசி பிசி கேண்டிடேட்ஸ் இருக்காங்க பிசி கேண்டிடேட்ஸ் எல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா மெட்ராஸ் மெடிக்கல் காலேஜ் எம்எம்சி எடுத்திருக்காங்க ஓசி கேண்டிடேட்ஸ் பார்த்தீங்கன்னா ஸ்டான்லி எடுத்திருக்காங்க ஏன்னா இந்த ரேங்க் வரும்போது ஓசிக்கு வந்து எம்எம்சி முடிஞ்சிருச்சு ஆல்ரெடி ஸோ ஓசி கட் ஆஃப் வித்தின் எம்எம்சி பார்த்தீங்கன்னா இன்னும் கொஞ்சம் ஹையராக இருக்கும் அதனால் வந்து அவங்களுக்கு சீட்டு இல்லை அவைலபிளாக இல்லைன்றப்ப அடுத்து செகண்டு நார்மலாக தமிழ்நாட்டில் எது போவாங்கன்னா ஸ்டான்லி போவாங்க ஸோ இவங்க எல்லாமே ஸ்டான்லி எடுக்க ஆரம்பிச்சிருக்காங்க ஸோ பிசி கேண்டிடேட்ஸ் எம்எம்சி எடுத்துகிட்டு இருக்கிறாங்க ரிசர்வேஷன் கேண்டிடேட்ஸ் எல்லாம் எம்எம்சி எடுத்துகிட்டு இருப்பாங்க வேறஸ் ஓப்பன் கேட்டகரி கேண்டிடேட்ஸ் ஓசி கேண்டிடேட்ஸ் வந்து ஸ்டான்லி போயிட்டு இருக்கிறாங்க அடுத்து ரேங்க் நூற்றி பதினேழுலேருந்து நூற்றி இருபது இதுவும் எகெயின் பிசி கேண்டிடேட் எம்எம்சி ஓசி கேண்டிடேட் ஸ்டான்லி ரேங்க் ஒன் டுவெண்ட்டி டூ ஒன் டுவெண்ட்டி த்ரீ ஒன் டுவெண்ட்டி ஃபோர் ஒன் டுவெண்ட்டி சிக்ஸ் ஓகே இதில் பார்த்தீங்கன்னா இப்போ ரேங்க் ஒன் டுவெண்ட்டி ஃபைவ் வந்து மிஸ்ஸிங் ரேங்க் ஒன் டுவெண்ட்டி ஃபைவ் ஏன் இல்லைனா அவங்க கவுன்சிலிங் வந்திருக்க மாட்டாங்க சரியா அதனால தான் வந்து ரேங்க் ஒன் டுவெண்ட்டி ஃபைவ் வந்து இங்கே வந்து ஷோ ஆகலை நான் இதை எதுக்கு ஹைலைட் பண்ணியிருக்கேன் ரேங்க் ஒன் டுவெண்ட்டி ஃபோர்னாக்க இது வந்து நார்மலாக இது நடக்காது இப்போ இது வந்து ஒரு எம்பிசி கேண்டிடேட் எம்பிசி கேண்டிடேட்டுக்கு எம்எம்சி அவைலபிளாக இருக்குது பட் இருந்தாலும் அவங்க எம்எம்சி வேணான்னு சொல்லிட்டு ஸ்டான்லி எடுத்திருக்காங்க ஐ ஷுட் அப்ரிஷியேட் தட் கேண்டிடேட் அஸ்வின் நேத்ரா பேர் ஐ ரியலி அப்ரிஷியேட் த கேண்டிடேட் ஜென்ரலாக இது பண்ண மாட்டாங்க யாரும் அடுத்து ரேங்க் ஒன் டுவெண்ட்டி நைன்லேருந்து ஒன் தேர்ட்டி த்ரீ வரைக்கும் அது பார்த்தீங்கன்னா ஜென்ரலாக பிசி அண்ட் எம்பிசி கேண்டிடேட் எல்லாமே எம்எம்சி தான் எடுத்திருக்காங்க அடுத்தது ரேங்க் ஒன் தேர்ட்டி த்ரீலேருந்து ஒன் தேர்ட்டி செவன் ஓசி கேண்டிடேட் ஸ்டான்லி எடுத்திருக்காங்க பிசி கேண்டிடேட்ஸ் எல்லாம் எம்எம்சி அடுத்து இது இந்த ஸ்க்ரீன்ஷாட் பார்த்தீங்கன்னா ரேங்க் ஒன் சிக்ஸ்டி டூலேருந்து ஒன் சிக்ஸ்டி சிக்ஸ் வரைக்கும் இதில் பார்த்தீங்கன்னா ஓசி கேண்டிடேட் கோயம்புத்தூர் எடுத்திருக்கிறாரு எம்பிசி கேண்டிடேட் எம்எம்சி பிசி கேண்டிடேட் எல்லாம் எம்எம்சி தான் எடுத்திருக்காங்க ஸோ இன்னும் ரேங்க் ஒன் சிக்ஸ்டி சிக்ஸ் வரைக்கும் பிசி கேண்டிடேட்க்கு கட் ஆஃப் வரல ஓசியில் ஐ மீன் பிசி கேண்டிடேட்ஸ்க்கு இன்னும் எம்எம்சி அவைலபிளாக இருக்குது ஸோ தே ஆர் ஸ்டில் டேக்கிங் எம்எம்சி ஓசி கேண்டிடேட் கோயம்புத்தூர் எடுத்திருக்கிறாரு ஐம் நாட் ஷோர் ஸ்டான்லி முடிஞ்சிருச்சான்னு தெரில பட் த கேண்டிடேட் ஆஸ் டேக்கன் கோயம்புத்தூர் தட்ஸ் ஃபைன் இது வந்து ஸ்க்ரீன்ஷாட் ரேங்க் நம்பர் ஒன் செவன்டி சிக்ஸ்லேருந்து ஒன் செவன்டி நைன் வரைக்கும் இப்போ பார்த்தீங்கன்னா பிசி கேண்டிடேட் வந்து ஸ்டான்லி எடுக்க ஆரம்பிச்சிட்டாங்க ஏன்னாக்க பிசிக்கும் வந்து எம்எம்சியில் சீட்டு க்ளோஸ் ஆயிடுச்சு ஸோ இந்த ஸ்டேஜ் வரும்போது அதாவது ரேங்க் ஒன் செவன்டி சிக்ஸ் வரும்போது ஓசி சீட்ஸும் முடிஞ்சு போச்சு பிசி சீட்ஸும் முடிஞ்சு போச்சு அதனால் இப்போ பிசி கேண்டிடேட்ஸ் அடுத்து என்ன பண்ணுவாங்க எல்லோரும் அப்படியே ஸ்டான்லி ஸ்டான்லி ஸ்டான்லின்னு போக ஆரம்பிப்பாங்க ஸோ ஒன் செவன்டி சிக்ஸ்லேருந்து ஒன் செவன்டி நைன் வரைக்கும் எல்லாருமே பிசி எடுத்திருக்காங்க ஸோ நான் இந்த அப்டேட் போடுற வரைக்கும் எனக்கு இந்த அளவுக்கு தான் அப்டேட் கிடச்சிருந்தது ரேங்க் ஒன் செவன்டி நைன் வரைக்கும் தான் எனக்கு அப்டேட் கிடச்சிருந்தது இது வந்து இந்த ஸ்க்ரீன்ஷாட் வந்து உங்களுக்கு டோட்டல் அவுட் ஸ்டாண்டிங் சீட்டு வந்து எவ்வளோ இருக்குன்றதை வந்து காட்டுது ஸோ இன்னும் கொஞ்சம் நான் க்ளோஸ்அப் போக ட்ரை பண்ணுறேன் இப்போ பார்த்தீங்கன்னா இங்கே பார்த்தீங்கன்னா எம்எம்சி வந்து சீட்டு முடிஞ்சு போச்சு எம்எம்சியில் ஓசிக்கு சீட் இல்லை பிசிக்கு சீட் இல்லை பிசிஎம்க்கு நாலு சீட் இருக்குது எம்பிசிக்கு முப்பத்தி மூணு சீட் இருக்குது எஸ்சிக்கு இருபத
அதுதான் நடக்கும் ஸோ இப்போ பிசியில் வந்து சீட்டு முடிஞ்சிருச்சு இல்லையா நான் நேற்று வந்து உங்களுக்கு ஒரு வீடியோ போட்டிருந்தேன் அந்த வீடியோவில் வந்து ஒரு லூப்பிங் சிஸ்டம் பற்றி பேசியிருந்தேன் எப்படி வந்து ஒரு கேண்டிடேட் வந்து ஒரு சீட் எடுக்கும்போது ரிசர்வ் ஓப்பன் கேட்டகரியில் சீட் எடுக்கும்போது த மெரிட்டோரியஸ் ரிசர்வ்டு கேண்டிடேட் வந்து சீட் எடுக்கும்போது எப்படி சீட்டு வந்து அட்ஜஸ்ட்மெண்ட் ஆகுதுன்னு சொல்லியிருந்தேன் அது வந்து இப்போ இந்த இதில் வந்து கரெக்டாக பார்த்தீங்கன்னா க்ளியராக தெரியும் டோட்டல் சீட்டு வந்து இப்போ இன்றைக்கி கவுன்சிலிங் ஸ்டார்ட் ஆகும் பத் பார்த்தீங்கன்னா பிசிக்கு வந்து எழுநூற்றி பதினோரு சீட் இருந்தது செவன் ஹண்ட்ரட் அண்ட் லெவன் பட் இப்போ பார்த்தீங்கன்னா எம்எம்சியில் ஜீரோன்னு நான் சொல்கிறேன் எம்எம்சியில் பிசிக்கு சீட்டே இல்லை பட் இருந்தாலும் த டோட்டல் சீட்ஸ் எழுநூற்றி பதினொன்று அப்படியே இருக்குது ஏன்னு பார்த்தீங்கன்னா இப்போது புதுக்கோட்டையில் பாருங்கள் புதுக்கோட்டை இங்கே இருக்குது புதுக்கோட்டையில் பார்த்தீங்கன்னா ஃபிஃப்டி ஃபோர் இருக்குது அடுத்து வந்து கரூரில் வந்து ஃபிஃப்டி ஃபைவ் இருக்குது ஸோ இது வந்து இன்றைக்கி காலையில் இருந்த ஸ்டேட்டஸை விட இப்போ அதிகமான சீட் ஏன்னு பார்த்திங்கன்னா ஓசியில் வந்து கரூரில் வந்து பத்து தான் இருக்குது புதுக்கோட்டையில் பத்து தான் இருக்குது கரூர் அண்டு புதுக்கோட்டை வந்து டென் டென்னாக குறைஞ்சிருச்சு ஸோ காலையில் ஸ்டார்ட் பண்ணும்போது கரூர்லேயும் புதுக்கோட்டையிலையும் ஐ திங்க் வி ஹேட் அபவுட் தேர்ட்டி சிக்ஸ் தேர்ட்டி செவன் சீட்ஸ் கிட்டே இருந்திருக்கோம் இப்போ கரண்ட்லி பார்த்திங்கன்னா பத்து பத்து தான் இருக்குது ஆனால் டோட்டலாக ஆட் பண்ணிங்கன்னா அந்த ஓசி சீட்டையும் பிசி சீட்டையும் ஆட் பண்ணிங்கன்னா டோட்டல் வந்து கரெக்டாக வரும் ஸோ அதுதான் வந்து ஐ எம் ட்ரைங் டு டெல் பிசியோட சீட்டு சில அதாவது ரிசர்வேஷன் கேட்டகரி சீட்ஸ் வந்து நடுவில் கவுன்சிலிங்கில் இன்க்ரீஸ் ஆகும் எப்போனா ஓசி சீட்ஸ் ஓப்பன் கேட்டகரி சீட்ஸ் அலக்கேட் ஆகிட்டு இருக்கும்போது பிசியோ இல்லை மற்ற ரிசர்வேஷன் கேட்டகரி கேண்டிடேட்ஸோ சீட் எடுக்கும்போது இந்த சீட் அலக்கேஷன் கொஞ்சம் கொஞ்சமாக சேஞ்ச் ஆகும் இப்போது புதுக்கோட்டையில் பத்து வந்துருச்சு குறைச்சிக்கிட்டே வந்துட்டாங்க பத்துக்கு அதே மாதிரி வந்து கரூரில் பத்து கொண்டு வந்துட்டாங்க அடுத்து மூணாவதாக வேறு ஏதாவது ஒரு காலேஜ் டச் பண்ண ஆரம்பிப்பாங்க அது எந்த காலேஜ் ஸ்டார்ட் பண்ணியிருக்காங்கன்னு தெரில ஸோ அந்த காலேஜில் சீட் குறைஞ்சிக்கிட்டே வரும் ஓசிக்கு அது வந்து பத்து வர வரைக்கும் அது பண்ணுவாங்க இது மாதிரி வந்து சீட்டு வந்து மாறிக்கிட்டே இருக்கும் ஸோ இப்போ கரண்ட் ஸ்டேட்டஸ் பார்த்தீங்கன்னா டோட்டல் ஓசி சீட்ஸ் வந்து செவன் தேர்ட்டி இருக்குது அதாவது வந்து இன்றைக்கி காலையில் எயிட் சிக்ஸ்டி ஃபோர் ஸ்டார்ட் பண்ணாங்க ஸோ ஹண்ட்ரட் அண்ட் தேர்ட்டி ஃபோர் சீட்ஸ் வந்து இது வரைக்கும் அலாட் ஆகிருக்கு மற்ற எல்லாமே பிசி செவன் லெவன் இது வந்து நைன்டி ஃபைவ் பிசிஎம் இவங்க வந்து ஃபைவ் ஃபிஃப்டி டூ ஃபோர் ஒன் செவன் எயிட்டி ஒன் டுவெண்ட்டி செவன் அதெல்லாமே வந்து சேமாக தான் இருக்கும் ஒன்றும் டிஃப்ரென்ஸ் இருக்காது ஒன்லி திங் வந்து ஓசியில் வந்து சீட்டு குறைஞ்சிக்கிட்டே வரும் இப்போ இந்த செவன் தேர்ட்டி இருக்கிறது வந்து ஜீரோ ஆகிற வரைக்கும் இந்த ரிசர்வேஷன் கேட்டகரிகளுக்கு சீட்டு எதுவும் அட்ஜஸ்ட் ஆகாது ஒருவேளை இது என்னன்னு புரியலன்னா நேற்று வந்து ரொம்ப கிளியராக ஒரு வீடியோ போட்டிருக்கேன் நான் அதை போய் ஒரு தடவை பாருங்கள் ஒருவேளை நீங்கள் பார்க்கலனா இந்த லூப்பிங் சிஸ்டம் பற்றி மெரிட்டோரியஸ் ரிசர்வேஷன் சிஸ்டம் பற்றி மெரிட்டோரியஸ் ரிசர்வேஷன் கேண்டிடேட்னு சொல்கிறத பற்றி ஹவு ரிசர்வேஷன் சிஸ்டம் இன் தமிழ்நாடு ஒர்க்ஸ் அப்படின்னு சொல்லிட்டு நேற்று ஒரு வீடியோ போட்டிருக்கேன் அதை போய் தயவு செஞ்சு பாருங்கள் அதை பார்த்தீங்கன்னா இங்கே என்ன நடக்குதுன்றது வந்து உங்களுக்கு புரியும் பட் ஆஸ் ஆஃப் நவ் செவன் ஹண்ட்ரட் அண்ட் தேர்ட்டி சீட்ஸ் இன்னும் இருக்குது இது வரைக்கும் ஹண்ட்ரட் அண்ட் தேர்ட்டி ஃபோர் சீட்ஸ் அலாட் பண்ணியிருக்காங்க எந்த ரேங்க் வரைக்கும் அலாட் பண்ணியிருக்காங்க ஹண்ட்ரட் அண்ட் செவன்ட்டி நைன் ரேங்க் வரைக்கும் அலாட் பண்ணியிருக்காங்க ஸோ இட் மீன்ஸ் தட் கிட்டத்தட்ட ஒரு நாற்பத்தஞ்சு பேர் இது வரைக்கும் அட்டன் பண்ணலை ஈவன் தோ நியூஸ் சேனல்ஸ்லலாம் கிட்டத்தட்ட ஒரு செவன்டி செவன்னு சொல்லிகிட்டு இருக்காங்க அது மேபி ஃபோர்காஸ்டாக இருக்கலாம் ஃபுல் டேக்கு சொல்கிறாங்களா என்னன்னு தெரில பட் ஆஸ் ஆஃப் நவ் கரண்ட்டாக கவுன்சிலிங் ஹால்லேருந்து வந்த அப்டேட்ஸ் பார்த்தீங்கன்னா ஒன் செவன்டி நைன் வரைக்கும் அலக்கேட் ஆகிருக்கு ரேங்க்கு ஜென்ரல் ரேங்க்கு பட் ஆக்சுவல் கேண்டிடேட்ஸ் பார்த்தீங்கன்னா ஹண்ட்ரட் அண்ட் தேர்ட்டி ஃபோர் சீட்ஸ் எடுத்திருக்காங்க ஸோ ரஃப்லி அபவுட் ஃபார்ட்டி ஃபைவ் சீட்ஸ் வந்து ஒரு ஃபார்ட்டி ஃபைவ் கேண்டிடேட்ஸ் வந்து ஆப்சென்ட்டாக இருக்காங்க மேபி ஏதாவது நடுவில் வந்து ரேங்க் எதுவும் இன்சர்ட் பண்ணியிருக்காங்களா என்னென்னு தெரியல அது செக் பண்ணணும் சில சமயங்களில் ரேங்க் வந்து ஒரு ஏ அல்லது பி அந்த மாதிரி போட்டு ஆட் பண்ணுவாங்க ஒன் செவன்டி நைன் ஏ ஒன் சிக்ஸ்டி செவன் ஏ அந்த மாதிரி ஏதாவது ஆட் பண்ணியிருப்பாங்க அது எத்தனை பேர் ஆட் பண்ணியிருக்காங்கன்னு தெரில நிறைய இருக்குது அது ஒன்று ரெண்டு இருக்கலாம் மேபி பட் அவ்வளோ ஃபார்ட்டி ஃபைவ்க்கு செவன்டி செவனுக்கு இருக்க டிஃப்ரென்ஸ் அளவுக்கு இருக்குமான்னு தெரில பட் ரஃப்லி ரஃப்லி ஐம் சேயிங் அபவுட் ஃபார்ட்டி ஃபைவ் சீட்ஸ் ஆர் ஆர் ஃபார்ட்டி ஃபைவ் கேண்டிடேட்ஸ் ஆர் ஆப்சென்ட் ஸோ இன்றைக்கி ஈவினிங் வந்து கம்ப்ளீட் அப்டேட் இன்றைக்கி கவுன்சி